Hello, everybody. How are you doing? I hope everybody is well today. Let's get started. Today it's April the 2nd, 2020. Antes de qualquer coisa, organize o seu material, pegue o seu livro de inglês, pegue a caneta verde, o seu estojo. Hoje a gente vai começar com uma atividade de listening. Se vocês observarem lá na página número 14, nós, você vai perceber que nós já fizemos essa atividade de vocabulary. Mas hoje a gente vai fazer uma revisão disso que nós já estudamos. Então a gente vai treinar um pouquinho de pronúncia. Nós vamos ouvir esses adjetivos que estão nesse quadrinho do, do exercício 1 e nós vamos repetir à medida que ela vai falando. Preste atenção em como ela fala cada palavrinha para a gente repetir de maneira correta e a gente não ficar falando um uga, uga English por aí. Belezinha? Caso você tenha um fone de ouvido, coloque o um fone de ouvido, se concentre para que você possa ouvir a palavra bem certinho. Tudo bem? Vamos tentar? 3, 2, 1. Ela vai falar e nós vamos repetir. Let's go. 3, 2, 1, go. Module 1, Lesson 2, Activity 1. Sad. Sad. Hungry. Thirsty. Thirsty. Tired. Tired. Happy. Happy. Angry. Angry. Let's do it again. Vamos fazer de novo. Ela fala e você repete, tudo bem? Agora o teacher não vai repetir, só você deve repetir, ok? Vamos de novo. 3, 2, 1, go! Module 1, Lesson 2, Activity 1. Sad. Hungry. Thirsty. Tired. Happy. Angry. Very good. Vamos mais uma vez? Presta atenção na maneira como ela fala e repete as palavrinhas, ok? Listen and repeat. Three, two, one, go. Ok? Oops, sorry. Yes, now. Module 1, Lesson 2, Activity 1. Sad. Hungry. Thirsty. Tired. Happy. Angry. Ok, good job, very good. Uma orientação é, depois que terminar a aula hoje, volte nesse exercício e relembre o significado desses adjetivos. Dá uma olhadinha no adjetivo, dá uma olhadinha na cara do menininho, para você relembrar o que cada um significa, ok? Vamos relembrar também o que estava nesse texto. A gente vai fazer novamente... Aquela, aquele exercício de prestar atenção, se concentrar e tentar entender o que eles estão falando. Como nós fazemos na sala. No momento de ouvir, é atenção máxima e tentando ouvir as palavras. Tudo bem? Vamos lá? 3, 2, 1... So, vamos lembrar, lá no 2 a gente completou com thirsty, número 3, sad e número 4, tired. Não mudamos de página ainda, a gente só está fazendo exercício 2, tá bom? Vamos ouvir? Só ouça, preste atenção. Activity 2 What's the matter, Timmy? We're hungry. Here you are. Thanks, Dad. What's the matter now, Timmy? We're thirsty. Here you are. 
Thanks, Dad. What's the matter? Are you angry? No, I'm not. I'm sad. Look at my ball. Here you are, boys. Thank you. What's the matter, Dad? I'm tired. Are you happy now, Dad? Yes, I am. Thanks. Oh, good job. Se você observar tanto no 1 quanto no 2, no 3 e no 4, a palavrinha, a frase que ele repete é What's the matter? What's the matter? Vamos repetir comigo? Todo mundo junto. What's the matter? Again. What's the matter? Toda vez que a gente quer perguntar para alguém qual é o problema, a gente sempre vai usar essa expressão. What's the matter? O que aconteceu? O que foi? Qual é o problema? A gente usa what's the matter? Repete com o teacher. What's the matter? Again. What's the matter? Matter. Vamos ouvir de novo? Presta atenção nessa pronúncia de what's the matter? E quais são as respostas que eles vão usando, ok? Activity 2. What's the matter, Timmy? We're hungry. Here you are. Thanks, Dad. Two. What's the matter now, Timmy? We're thirsty. Here you are. Thanks, Dad. Three now. What's the matter? Are you angry? No, I'm not. I'm sad. Look at my ball. Here you are, boys. Thank you. Now let's go to number four. What's the matter, Dad? I'm tired. Are you happy now, Dad? Yes, I am. Thanks. Todo mundo olha agora no quadrinho número um. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho número um. Vamos repetir com o teacher. What's the matter? Try. We're hungry. Again, we're hungry. É sempre importante você repetir para nós treinarmos a pronúncia. Quadrinho number two. Let's go. What's the matter? We're thirsty. Again, what's the matter? We're thirsty. We're thirsty. So we need water. We need a Coke. We need some soda. So we're thirsty. Number three. What's the matter? Again, what's the matter? Good job. Let's repeat. What's the matter? I'm sad. Repeat, I'm sad. Good. Number four. What's the matter? What's the matter? Qual é o problema? Again, what's the matter? I'm tired. I'm tired. Great, good job. Agora, você vai virar a sua página e a gente vai para a página número 15. Pega a caneta verde. Você ontem tinha uma tarefa para fazer e hoje a gente vai corrigir aquela tarefa que eu passei da aula passada, tudo bem? Ele trazia algumas frases aqui e ele falava Now make questions from these sentences. Então, ele trazia frases com o verbo to be. I am, you are, she is, we are, they are, he is. E agora, a gente tem que fazer a questão. Como que a gente faz a questão mesmo? Quem responde para mim? Fala daí que eu estou ouvindo. O que, que eu tenho que fazer? Ah, great! A gente tem de pegar o verbo to be, que está aqui, ó, e colocar a frase. So, I'm 11. Am I 11? Number two. You are cold. Are you cold? So the question is, are you cold? She's worried. What is the question? Is she worried? Vai participando comigo, tudo bem? Number four. We're bored. So... Are we bored? Good job. Number five. They are tired. They are tired. What is the question? 
are they tyrants? Pega uh, o verbo to be, start the sentence. He's 11. What is the question? Is he 11? Excellent. Is he 11? Olha só, o teacher fez um errinho aqui, né? Tem que ser worried. No lugar desse R, vamos colocar um E. Is she worried? Ok. Se deu para corrigir, pode deixar seguir o vídeo. Se não, pausa o vídeo, corrija as frases para que fique tudo certinho aí no seu livro. So far, so good. Você também tinha um outro exercício, não tinha? Tem alguém aí falando para mim. E o exercício 7, o exercício 7. Ah, a hora é agora. O exercício 7, ele falava. Complete the sentence with am, are, is, are there negative forms. Você tinha de completar a pergunta de um lado e a respostinha do outro lado. Are you sad? No, I'm not. Question number two. If we start with you, what is correct? Am you? Oh, no, what is this? Is you? Oh, uga, uga. The best answer is are. Are you happy? Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Number three. Again, if I have your friend, nós vamos ter is your friend. Here we have is your friend. Oh, sorry. Is your friend worried? Seu amigo está preocupado? Is your friend worried? Is he or? Como que eu sei que é she? Is she worried? Porque aqui eu tenho she na resposta. Is your friend worried? No. If I have no, vou precisar de uma forma negativa. Então eu vou ter no, she isn't. Is your friend worried? No, she isn't. She Is. So, she is tired. Is your friend worried? No, she isn't. She is tired. Very good. Acertou tudo? Tenho certeza que você gabaritou esses exercícios. Bem, por hoje é só. Hoje nós fizemos aquele treino de pronúncia, corrigimos a tarefa e hoje eu não vou dar nada para você fazer aí na sua casa para você poder organizar os seus estudos, tudo bem? Um abraço para vocês, se tiverem qualquer dúvida, escrevam para a gente, englishteam.campestre.gmail.com Bye bye everybody, see you on Friday, next class will be Friday, ok, bye bye!